আমার জানে জান কলিজার টুকরো প্রিয় বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আজকের গল্পে থাকবে সুযোগ বুঝে বাসর ঘরে আমার বিধবা শাশুড়ি কিভাবে আমার অবচরে আমাকে দিয়ে লাগিয়ে মজা লুটে নিল সেই গল্প আশা করি গল্পটি তোমাদের অনেক অনেক ভালো লাগবে বন্ধুরা এই গল্পটি আমার গ্রামের এক গরিব চাচাত ভাই তার বাস্তব জীবন থেকে বলেছে গল্পটি শোনার আগে কানে হেডফোনটা লাগিয়ে নাও তাহলে অনেক বেশি মজা পাবে তাহলে চলো আর দেরি না করে গল্পটি শুরু করা যাক বন্ধুরা আমার নাম মনোরঞ্জন চক্রবর্তী সবাই আমাকে মনু বলেই ডাকে আমার বয়স আঠাশ বছর মেধহীন শরীরের উচ্চতা পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি প্রশস্ত বুক আর পেশি বহুল বাহু একটা অফিসে পিয়নের চাকরি করি অনেক আগেই আমার মা বাবা গত হয়েছেন মামার বাড়ি থেকে আমি বড় হয়েছি কোনোভাবে টেনে টুনে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর একটা সরকারি অফিসে পিয়নের চাকুরি জুটিয়ে নিয়েছি আমার অফিসের বর্তমান বোস অতিশ বাবু আমার জন্য একটা বিয়ে ঠিক করলেন যথাসময়ে বিয়ে হয়ে গেল আমার স্ত্রীর নাম অনিতা বয়স কুড়ি বছর সে মাধ্যমিক পাস চিকন চাকন শরীর পাত্রী হিসেবে খুব পছন্দ না হলেও বসের কথা অমান্য করতে পারিনি তাই অনেকটা বাধ্য হয়েই তাকে বিয়ে করতে হল বস ভেবেছিলেন এই মেয়েটির সাথে আমার বিয়ে হলে খুব সুখে থাকবে সে আমিও সুখে থাকব বিয়ের পর আমি আর মামার বাড়ি থাকি না বিয়ের দিন থেকেই শ্বশুর বাড়িতে থাকার আশ্রয় হলো আমার আমার স্ত্রী অনিতার কোনো ভাই বোন নেই শুধু বিধবা মা আছে বাড়িতে উনার নাম উর্মিলা দেবী উনাকে প্রথম দেখাতেই মনে হল উনি আসলেই পৃথিবীর এক অপরূপা সুন্দরী পূজনীয় দেবী উনার বয়স মাত্র আটত্রিশ বছর সে যাই হোক যা বলছিলাম উর্মিলা দেবীকে প্রথম দেখার পরই মনে মনে আমার বসকে গালি দিলাম কারণ আমার শাশুড়ির তুলনায় আমার স্ত্রী কম রূপসী এই বিধবা মহিলার সাথে আমার বিধা হলে অনেক ভালো লাগতো আমার কিন্তু হাজার হলেও বস উনার কথা ফেলে কি করে তাই অগত্যা অনিতাকেই বিয়ে করে নিলাম অনিতাও কম সুন্দরী নয় কিন্তু বয়সের তুলনায় স্বাস্থ্যটা অনেক পাতলা পাতলা দুধ খেয়ে মজা পাব না বলেই মনে হল অন্যদিকে উর্মিলা দেবী বেশ সুস্থ সবল আর অনিন্দ সুন্দরী তার ডাব দেখে মনে হল ডাবের উপরের অংশ আমার দিয়ে এক পলকে তাকিয়ে আছে উনার ডাব ভর্তি জল হবু বুকে যতটা না ভালো লাগলো তার থেকে আমার হবু শাশুড়ি ঢের বেশি স্মার্ট আর সুন্দরী তবে মা ও মেয়ের মধ্যে একটা মিল খুঁজে পেলাম দুজনের কণ্ঠ প্রায় একই রকমের কণ্ঠ শুনলে বুঝাই যাবে না অনিতা কথা বলছে নাকি উর্মিলা দেবী বিয়েটা ঠিক হওয়ার পর একদিন মোবাইল করে বাসায় ডেকে নিয়ে এসে উর্মিলা দেবী আমাকে বললেন বাবা মুন বিয়ে তো ঠিক হলো কিন্তু বিয়ের পর থাকবে কোথায় এখন তুমি তোমার মামার বাড়িতে থাকো বৌনিয়া মামার বাড়িতে থাকলে লোকজন আমাকে অনেক কথা শোনাবে আমার বাসা তো পুরোটাই খালি বলা চলে চারটা রুমের মধ্যে আমি একটাতে থাকি আর অন্য একটায় অনিতা থাকে দুইটা রুম সব সময় খালি পড়ে থাকে বাবা বিয়ের পর তুমি আমার বাসাতেই থাকবে না না নিজেকে ঘর জামাই ভেব না তুমি আমার ছেলে হয়ে আমার বাসায় থাকবে লজ্জার কিছু নেই মনে করবে সবকিছুই তোমার নিজের সম্পত্তি তাছাড়া আমি মারা গেলে আমার যা বিষয় আশয় আছে তা তো তোমাদের দুজনকেই দেখাশোনা করে রাখতে হবে নাকি আমাকে দেখাশোনা করার জন্য তো একজন লোক দরকার তুমি আমার বাসায় আমার ছেলে হিসেবে থাকলে আমার মেয়েটা আমার চোখের সামনেই থাকবে আমারও অনেক ভালো লাগবে অর্থা ভাড়া বাড়িতে থেকে কেন মিছিমিছি টাকা পয়সা খরচ করবে বন্ধুরা শাশুড়ির যুক্তিযুক্ত কথা শুনে বিয়ের দিন থেকেই আমি এই বাড়িতে আছি উর্মিলা দেবীর ছেলের মতো হয়ে আমার শ্বশুর মশাই গত হয়েছেন বছর চারেক আগে আমার শাশুড়ি উর্মিলা দেবীর বয়স আটত্রিশের মতো হবে কিন্তু দেখলে মনে হবে উনার বয়স ত্রিশের বেশি নয় তার নামের শেষে দেবী শব্দটা উনার শারীরিক গঠনের সাথে মিল রেখেই হয়তো নাম রাখা হয়েছে উর্মিলা দেবী এই দেবী শব্দটি উনার সাথেই মানায় উনার উন্নত বক্ষ কোমর পর্যন্ত নেমে আশা ঘন কালো দীঘল কেশ গোলাপের পাপড়ির মতো ঠোঁট চিকন চিকন দাঁত আর উন্নত নিতম্ব 
ঢেউ খেলানো কোমরে যখন হাঁটেন তখন তার ডাব দুটোর দুলুনি যে কোনো পুরুষের মনে দোলা দিয়ে যায় শুদ্ধ অশুদ্ধ মিলিয়ে কথা বলেন তিনি কিন্তু এই বয়সে না খেলে কিভাবে থাকেন উনি বিয়ে বাড়িতে যারা এসেছিলেন খাওয়া দাওয়া করে একে একে সবাই বিদায় নিলেন আমার বসও এসেছিলেন খাওয়া দাওয়া করে তিনি আগেই চলে গিয়েছেন মিনা দেবী মানে আমার খালা শাশুড়ি আমাকে আর অনিতাকে বাসর ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে নিজেও বিদায় নিয়ে নিজের বাসায় চলে গেলেন আমি অনিতা আর শুধু আমার শাশুড়ি উর্মিলা দেবী রয়ে গেলাম এই বাড়িতে উর্মিলা দেবী অনিতার এই রুমের পাশে রুমেই থাকেন বন্ধুরা এই বাসর রাত্রি পাবার জন্য নারী পুরুষ সবাই উদগ্রীব হয়ে থাকে বাসর ঘরে ঢুকেই দেখলাম অনিতা নববধূর সাজে সজ্জিত হয়ে বাসর ঘরের সাজানো খাটে লম্বা ঘুমটা টেনে চুপচাপ বসে আছে আমার আর তর্সই ছিল না কিছুতেই রুমের লাইটটা অফ করে দিয়ে এসে অনিতার সাথে টুকটাক কথা বলে ওর বাগানে ডাব খেতে শুরু করলাম আলো জ্বালানো থাকলে অনিতা লজ্জা পেতে পারে আমিও হয়তো লজ্জা পাব তাই লাইটটা রুমে ঢোকার সময় অফ করে দিয়ে এসে বসেছি খাটের এক কোনায় তারপর অনেক আদর দিয়ে অনিতাকে খেলার জন্য তৈরি করে নিয়েছি অনিতাও অনেক আদর দিল আমাকে ওকে জড়িয়ে ধরে পরনে লাল শাড়িটা উপরে তুলে দিয়ে আমি নিজেও রেডি হলাম দেখলাম ওর খেলার মাঠটা একটু ভেজা ভেজা এবার খেলা শুরু না করলে ও হয়তো মজাই পাবে না আর বিয়ের প্রথম রাতকে স্মৃতিময় করে রাখার জন্য মনে মনে অনেক পরিকল্পনা করে রেখেছি আমি কিন্তু প্রথম চেষ্টায় ব্যর্থ হলাম সাইড কেটে চলে গেল দ্বিতীয় চেষ্টা ব্যর্থ হল তৃতীয় প্রচেষ্টায় মহারাজ অল্প একটু ভিতরে ঢুকতেই অনিতা জোরে চিৎকার করে উঠল তিন চার বার টুকটাক ব্যাট করার পরই অনিতা খুব জোরে জোরে চিৎকার করতে করতে বলতে লাগলো ও বাবা গো ও মা গো মরে গেলাম গো জলে যাচ্ছে গো পুড়ে যাচ্ছে গো ইত্যাদি বলতে বলতে বিছানা থেকে উঠে এক দৌড়ে বাইরে চলে গেল উর্মিলা দেবী তখনও ঘুমাননি বাসর ঘর থেকেই দেখলাম বাইরে চেয়ার পেতে বসে আছেন উনার গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম অনিতাকে জিজ্ঞেস করলেন কি হয়েছে মা অমন করতেছিস কেন অনিতা বলল আমি ওসব করতে পারবো না মা আমি তোমার ঘরেই থাকব খুব ব্যথা করছে আমার তুমি গিয়ে তোমার জামাইকে বোঝাও সান্তনা দিয়ে উর্মিলা দেবী অনিতাকে বললেন যা মা তুই আমার রুমে গিয়ে একটু বস এত হাউস করে এত সুন্দর একটা জামায়ের কাছে তোরে বিয়া দিলাম আর তুই কি না যা মা আমার রুমে চল অনিতা মায়ের রুমে গিয়ে সিটকিরি লাগিয়ে দিল সেই শব্দটা আমার কানে এলো উর্মিলা দেবী এসে ঘরের লাইটটা জ্বালিয়ে আমার বিছানার এক পাশে বসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন কি হয়েছে বাবা অনিতা ইমন করতেছে কেন জ্বলে গেল পুড়ে গেল এসব কি বলতেছে লজ্জায় আমার মুখ লাল হয়ে গেল মাথা নিচু করে বসে আছি আমি দুই তিন বার একই কথা জিজ্ঞাসা করার পর বললাম জানি না মা আপনি গিয়ে আপনার মেয়েকে জিজ্ঞাসা করেন উনি বললেন লজ্জা পাইতেছ কেন বাবা বাড়িতে তো আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ নাই আমি তুমি আর অনিতা মনে করো আজ থেকে আমি তোমার বন্ধু বন্ধু হিসেবে আমার সব জানাইতে পারো আমি তবুও তাকে লজ্জায় কিছুই বলতে পারলাম না বউয়ের খেলার মাঠের গিরিপথে আমার মোটা আর লম্বা লাঠি ঢুকে না এই কথাটা আমার শাশুড়িকে বুঝাই কি করে হাজার হলেও উনি তো আমার শাশুড়ি মা কিভাবে এসব লজ্জার কথা তাকে খুলে বলি আমি মাথাটা নিচু করেই রইলাম বাসর রাতে এমন একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটবে তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি উর্মিলা দেবী বললেন দেখো বাবা তুমি আমার একমাত্র মেয়ের জামাই এই জগৎ সংসারে মেয়ে আর তুমি ছাড়া আপন বলতে আমার আর কে আছে কও আমি আর অনিতা ছাড়া তোমারও আর কেউ নাই সব সম্পদ সহায় সম্পত্তি যা আমার আছে সবই এখন তোমাদের তোমাকেই সব কিছু দেখে শুনে রাখতে হবে আমি অনিতাকে বুঝিয়ে আবার তোমার রুমে পাঠায় দিতেছি তুমি মন খারাপ করো না বাবা একটু সবুর করো এরপর কি ভেবে উনি আমাদের রুমের লাইটটা অফ করে দিয়ে তার রুমে চলে গেলেন দরজা খোলার শব্দ পেয়ে আমি তা বুঝতে পারলাম বিয়ের আগেও উর্মিলা দেবীর সাথে আমার কথা হয়েছে তখনও তাকে ভালো করেই দেখেছি আজও দেখলাম উর্মিলা দেবী আজ খুব সুন্দর করে ঠিক অনিতার মতোই সেজেছেন 
শুধু সিঁদুরটা নেই কপালে আর শাড়িটা নীল কালারের অনিতার চেয়ে শাশুড়িকেই বেশি সুন্দরী লাগছিল মনে মনে ভাবলাম এই বিধবা মহিলাকে বিয়ে করলেই ভালো হতো আর কিছু না হোক অন্তত একটা সুন্দরী বু পেতাম কি সুন্দরী না লাগছে ওনাকে তবু আমি আশা নিয়ে বসে রইলাম অনিতা ফিরে আসবে আসবেই অনিতা আমার কাছে রাত দুইটার দিকেও যখন অনিতা বাসর ঘরে এলো না তখন হতাশ হয়ে দরজা খোলা রেখেই আমি শুয়ে পড়লাম সারা দিন খাটাখাটুনির পর ক্লান্ত দেহে আমার চোখ বুঝে এলো রাত প্রায় তিনটের দিকে হঠাৎ করেই আমার ঘুমটা ভেঙে গেল টের পেলাম কেউ একজন আমার খেলোয়াড়টা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে খেলছে চুমু দিচ্ছে এই ভেবে ভালো লাগলো যে অনিতা আবার আমার কাছে ফিরে এসেছে ওকে বুকে জড়িয়ে নিলাম বললাম আরে পাগলি বাসর রাতে এমনটা কেউ করে এবার কি তুমি রেডি অনিতা বলল হুম খুব বেশিক্ষণ লাগলো না এবার অনিতা নিজেই বিভিন্ন কায়দায় আমার ভিতরের ক্ষুধাটাকে জাগ্রত করে তুলেছে প্রথমে কিস দিয়েছে ঠোঁটে কিস দিয়ে আমার টাওয়ার হাতে নিয়ে খেলেছে তারপর মুখে পুরে নিয়ে ললিপের মতো করে চুষেছে আমিও আর দেরি করলাম না আগে তো একবার লাগিয়ে নেই তারপর দেখা যাবে ওকে কিছুটা উন্মুক্ত করে দিয়ে একটা ডাব খেতে খেতে আরেকটাকে দলাই মলাই করতে লাগলাম আমি ডাবগুলোর সাইজ এখন একটু বড় বড় আর একটু তুলতুলে বলে মনে হলো এবার অনিতাও আমাকে এখন আদরে আদরে ভরিয়ে দিচ্ছে আমার বুক নাক কপালে অবিরাম আদর দিয়ে যাচ্ছে ওর খেলার মাঠে প্রথম অনিতা ফিসফিস করে আমার কানে বলল সোনা আমার তুমি শুয়ে পড়ো আর টাওয়ারটা খাড়া করে ধরো আমি বসে বসে করে তোমাকে অনেক মজা দিব আমি বাধ্য ছেলের মতো টাওয়ারটা খাড়া করে ধরে রেখে চিত হয়ে শুয়ে পড়লাম অনিতা ওর মাঠের গর্তের মুখে আমার টাওয়ারটা সেট করে দিয়ে আমার কোলে যেন বসে পড়ল আর আমার মহারাজ পচাত করে ঢুকে গিয়ে অনিতার মাঠের গর্তের শেষ সীমানায় পৌঁছে গিয়ে সজরে আঘাত হানল অনিতা তার পজিশন ঠিক রেখে একটু উপরের দিকে উঠছে আবার নামছে এভাবে প্রায় মিনিট বিষেকের মতো করে খেলে নিয়ে আমাকে আবারও ফিসফিসিয়ে বলল চাটবে নাকি চেটে চেটে খেয়ে দেখো অনেক মজা পাবে আমি অনিতার গর্তে জীব ঢুকিয়ে দিয়ে কুকুরের মতো করে চেটে চেটে রস খাচ্ছি ইচ্ছে হচ্ছে এখন আমার পুরো মাথাটাই ওর পুকুরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেই আমিও ফিসফিস করে বললাম আমার ঘন দই খাবে একটু অনিতা বললে একটু না সবটুকুই খাবো সোনা আমি উঠে গিয়ে ওর মুখে আমার সবটুকু রস ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে খাওয়ালাম অনিতা বলল থেমে গেলে কেন আর খেলবে না তুমি আমি বললাম জীবনে এই প্রথম খেলছি আমি ভালো খেলতে পারি না তুমি বলো কিভাবে খেললে তুমি মজা পাবে অনিতা জানালো অনেক ধরনের স্টাইল আছে সেগুলোর যে কোনো একটা খেলো এখন আমি অনিতাকে কোলে বসিয়ে মুখোমুখি অবস্থায় দুজন বসে ও ডাব দুটো দলায় মলাই করতে করতে মহারাজকে ওর পুকুরের গভীরে চালান করে দিয়ে থাপ দিচ্ছি বারবার মজা পেয়ে অনিতা উহ আহ শব্দ করতে লাগলো আমি আস্তে আস্তে বললাম ব্যথা পাচ্ছ তুমি অনিতা বলল না খুব আরাম পাচ্ছি গো জোরে জোরে ঠাপাও আমি আমার সর্বশক্তি দিয়ে অনিতাকে খুশি করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি এভাবে আরেক রাউন্ড হয়ে গেল আমাদের অনিতা বলল এবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলি এসো আমাকে টেনে নিয়ে অনিতা নিজে দেওয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো আর আমার মহারাজকে পথের সন্ধান দেখিয়ে আমার গাল আর ঠোঁটে আলত করে কামড় দিতে লাগলো আমি ওখানেও খেলে নিলাম প্রায় বিশ মিনিট ধরে তারপর ডগি স্টাইলে হয়ে গেল আরেকবার তখন বিছানায় ঝড় তুলে দিলাম আমি আমার শক্তিতে খাট কচর মচর করতে লাগলো অনিতা বলল খাটটাই তো ভেঙে ফেলবে দেখছি এভাবে অনেকক্ষণ ধরে খেলার পর আমি চিত হয়ে শুয়ে পড়লাম অনিতা আমার বুকের উপর অনেক আদর দিল আমাকে আমি বুঝলাম এক অপার স্বর্গীয় আনন্দে অনিতার মন ভরে গিয়েছে কিছুক্ষণ পর আরেক ইনিংস খেলতে গিয়ে বুঝলাম ওর শক্তি কমে গিয়েছে কলা খাওয়ানোর জন্য ওর মুখের ভিতর আমার লম্বা কলাটা ঢুকিয়ে দিলাম ওটা গিয়ে ওর গলায় থেকে গেল গক গক করে উঠল অনিতা বেশ কিছুক্ষণ ধরে মজা করে কলা খেয়ে আবারও খেলা শুরু করার ইঙ্গিত দিল আমাকে আবারও যথারীতি খেলে ফেললাম আরেক ইনিংস পর পর সাত ইনিংস খেলার পর 
ও আমার গালটা টেনে দিয়ে লম্বা একটা আদর করে চলে গেল আমি ভাবলাম অনিতা লজ্জাবতী মেয়ে ঠিক তখনই বাইরের আলো স্পষ্ট দেখা গেল আমার শাশুড়ি মা যে শাড়িটা আজ পরেছিলেন অনিতার পরনেও এখন সেই একই শাড়ি এতক্ষণে বুঝলাম সারা রাত আমি যার সাথে খেললাম লাগালাম ও আসলে অনিতা ছিল না ছিল আমার শাশুড়ি উর্মিলা দেবী তবুও এক অনাবিল আনন্দে আমার মনটা ভরে গেল আজ মনে মনে যাকে চেয়েছিলাম তাকেই যখন পেয়েছি তাহলে আর দুঃখ কিসের আজ অনিতার পরিবর্তে উর্মিলা দেবীকে লাগালাম পরেও নিশ্চয়ই অনেক সুযোগ দিবে আমাকে না দিতে চাইলেও জোর করেই সুযোগ তৈরি করে নিব আমি পালাবি কোথায় মনে মনে ভাবলাম বউয়ের সাথে জোয়ান শাশুড়ি পেলাম একদম ফ্রি প্রিয় বন্ধুরা আজ এ পর্যন্তই আর এই ছিল আজকের গল্প গল্পটি ভালো লেগে থাকলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করে দিও পরের গল্পটি শোনার আমন্ত্রণ রইল